El diputado local Miguel Bernardi Aquino dijo que tras el incendio en el municipio de Roma Bonita urge que haya un cuerpo de bomberos. Pues mire, definitivamente es increíble que Loma Bonita con una población de más de 40 mil habitantes no tenga todavía los cuerpos eh, preventivos ¿verdad? Para, para este tipo de acciones. Fue una verdadera desgracia. Eh, la, el incendio en el mercado Vicente Guerrero, afortunadamente solo fueron pérdidas materiales, ¿no? aunque había que decirlo que fueron pérdidas inclusive de patrimonios, de familias de muchos años ahí laborando y eh, fruto de su esfuerzo y su trabajo. Y pues bueno, eh, en pláticas, eh, afortunadamente el pueblo ahorita como todo el pueblo de México, es un pueblo que reacciona positivamente a los eventos desafortunados. Y en lo ahorita, bueno, ya hay un patronato, Estamos este, integrados, estamos platicando también con el ciudadano, con Ney Morales Elvira, presidente municipal, para poder coadyuvar en esa gestión, en esa gestión donde todos aportemos nuestro garrito de arena. Desde mi posición, afortunadamente, bueno, el día de hoy somos ocho, ocho, ocho diputados de la Cuenca del Popolopa en el Congreso del Estado y coincidimos y se subió un punto de acuerdo, ¿verdad?, para, que, para, para hacer un exhorto al, al Ejecutivo Estatal para que también coadyuve. Y yo creo que en esa suma de voluntades podemos hacer que verdaderamente el sueño se cristaliza y de, y de que a lo mejor ya tengamos eh, los servicios, incluyendo en este caso, bueno, el servicio de bomberos. Y es que a principios de este mes de febrero se presentó un incendio en el mercado de este lugar, siendo los bomberos de Tuxepe quienes acudieron al llamado debido a que el Nuevo Bonita se carece de bomberos. Tras este punto de acuerdo, aseguró el diputado local que se dio la instrucción del gobernador para dar una respuesta rápida. Bueno, el, el punto de acuerdo se presentó hace ya dos semanas, afortunadamente pasó con una resolución eh, de obvia, de obvia y positiva, entonces este, eso qué nos indica, eso indica que de manera inmediata el exhorto toma efecto y el Ejecutivo del Estado activa, activa a, a protección civil, activa a finanzas, activa a economía, activa a todos, a cada uno eh, de los que están involucrados en resolver el tema. Inicialmente, ¿cuál? Bueno, inicialmente empezar con las labores de que se tengan que reconstruir los locales, se tenga que ayudar, economía entrándole al tema de ayudar a quienes perdieron su patrimonio, a que de una manera u otra ayudarlos económicamente para que a través de financiamientos, para que se puedan reactivar y puedan seguir trabajando. ¿no? Entonces yo creo que, que yo agradecer a todos los compañeros de, de esta 63 legislatura que tuvimos a bien todos votar a favor de que fuera un punto este, de obvia resolución y de rápido para que de manera inmediata eh, fuera notificado. Entonces decirte que en estos momentos ese exhorto ya está tomando efecto y que ya ha habido resultados, ya ha ido personal de economía, a Ciudad Loma Bonita hacer los recorridos, ya fue protección civil, entonces yo creo que, que ya cada quien está tomando su papel. Me sino que se espera que en los próximos meses se cuente con el personal capacitado y con lo básico, aunque no sea un camión cisterna. Yo sí creo que en este año, porque estamos en las gestiones muy avanzadas, inclusive estamos hablando con quienes tienen que ver primero, eh, con los permisos, segundo, estamos platicando ya con quienes tienen los equipos y por supuesto con quienes van a aportar para comprar esos equipos, ¿no? que de, una, de manera inicial queremos tener al menos lo básico. Si no podemos contar con un camión cisterna como debe de ser, equipado, por ver, sí cuando menos tener camiones que nos ayuden a que en forma inmediata tengamos la, una pronta respuesta y el personal capacitado, porque recordemos que también viene la época de estiaje y a lo mejor ahorita hay muchos... Eh, eh, vivimos de la agricultura, hay muchos pastizales y frecuentemente hay incendios ahí en, en, en toda la cabecera, en todo lo que es el, el, el municipio, de incendios eh, que se dan eh, por diversas circunstancias, ¿no? pero de que se dan muchos incendios, entonces está, estamos coadyuvando para que ya tener ese equipo la brevedad posible antes de que comience la época de estiaje fuerte en la Bonita. Asimismo, agregó que es importante además que las autoridades municipales también intervengan en este asunto y así se cuente con un equipo antes de la temporada de estiaje, que es cuando más aumentan los incendios. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.